Una veglia nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vico Faro tra le iniziative con le quali a Pistoia si è celebrato il ventennale del genocidio dei Tuzzi della Ruanda, una delle più tragiche pagine di sangue di quel secolo di stermini che è stato il Novecento. A Pistoia a portare testimonianza del dolore del martoriato popolo ruandese è stata Yolande Mukagasana, tre figli e il marito assassinati nel genocidio, scrittrice che nel mondo ha molto contribuito alla conoscenza di una tragedia a lungo ignorata dall'opinione pubblica occidentale. Nella chiesa di Vico Faro da qualche anno è stato realizzato un giardino dei giusti, al cui interno è stata posta adesso una pietra nel ricordo di Antonia Locatelli, religiosa uccisa nelle catombe ruandese perché volle far sapere al mondo quel che stava accadendo. Questa donna che veniva da una famiglia modesta del Bergamasco in Ruanda dopo aver organizzato una scuola sia professionale che elementare per le donne Tuzzi e Utu, per le donne ruandesi, quando cominciò nel 1990. 1992 la violenza fu una delle prime a denunciarla e, e quindi i, i, i genocidari i, che vennero a sapere que, eh, questa denuncia eh, andarono, penetrarono nella sua scuola e la uccisero. Alla cerimonia nella chiesa di Vico Faro, nel corso della quale sono stati letti brani tratti dal libri di Yolanda e Muca Gasana, hanno partecipato parenti di Antonio Locatelli e il sindaco di Fuipiano Valle Magna, paese del Bergamasco dove nacque la missionaria. Ora ricordata nel Giardino dei Giusti a Pistoia, un giardino dei giusti come quello che Yolanda e Muca Gasana vorrebbe realizzare nel suo paese. Un giardino dei giusti di Ruanda, perché... Un giardino dei giusti della Ruanda perché vorrei far sapere al mondo che non tutti gli Utu erano genocidari. Ce ne sono stati dei giusti che hanno protetto i Tuzzi quando era estremamente difficile proteggere i Tuzzi. Non c'è mai stata una resistenza Utu che abbia costituito una rete per rifiutare il genocidio perché era impossibile, era persino impensabile. Ma era individuale la decisione di salvare una vita. Occorreva nascondersi. A volte ci sono state donne che hanno nascosto dei tuzzi all'insaputo del marito, dei bambini che hanno nascosto altri bambini senza che i genitori lo sapessero. E per me sono cose molto, molto importanti. Bisogna far conoscere queste persone e il loro sacrificio.